protagonista da própria história. O que é ser protagonista da própria história? Você pode ser... Deus é o autor da nossa história. Vou, vou separar departamentos, porque muitas vezes é, as pessoas ficam numa religiosidade que não deixa nem você flexibilizar, é, sendo que Jesus ele falou de tudo, falou de emoções, falou de vida espiritual, Jesus falou de é, ansiedade, Jesus falou de ira, Jesus falou de perdão, todos esses assuntos são emocionais. E, e aí a gente quer que ele fale só sobre a vida espiritual, e não é assim. Jesus falou sobre a vida emocional e a espiritual. Jesus falou de medo, Jesus falou de aflição, tudo isso é no espi nas emoções. Né? Quando ele fala de coisas espirituais, ele fala que a gente não pode deixar a casa vazia, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, ele fala, é, ele fala de porta estreita, de porta larga, ele fala das parábolas, tudo isso é espiritual. Então, ele fala de reino dos céus o tempo todo, fala de fé, de poder, de autoridade, tudo isso são assuntos, assuntos espirituais, mas tem assuntos emocionais. Ele é o autor da nossa vida, ele é o autor da nossa fé, tá? Só que ele nos colocou aqui na Terra como ele colocou Adão e Eva, ele nos deu livre-arbítrio. Eu escolho entre vida e morte. E, e no momento que eu, eu posso escolher ser guiada pelo Espírito ou ser guiada por emoções descontroladas. Então, é, é sobre isso que eu vou falar. É, quando você se deixa levar por emoções descontroladas, é mais ou menos como você faz com... como aconteceu com Caim. É, pensa numa coisa comigo. Adão e Eva... Eles conheceram o melhor de Deus. Eles conheceram a perfeição. Eles conheceram o que é verdadeira paz. Eles conheceram o que é ver Deus, falar com Deus diariamente antes do pecado. Então Adão e Eva, eles conheceram... Eles não tinham descontrole emocional. Não tinha discussão entre Adão e Eva. O mundo era perfeito. Deus criou. Não era só o ambiente físico que era perfeito, o Éden. É, eu escrevi ontem algo sobre isso. Não era só... Está oh, lá no meu feed. É, não era só o Éden que era perfeito. As árvores não tinha praga, não tinha espinho, é, não tinha calor demais, não tinha frio demais. Eu, eu calculo que assim, estar no Éden era como estar... Sabe aquele ar-condicionado na temperatura perfeita? Eu calculo que seja isso. Tudo era perfeito. Absolutamente tudo perfeito. Quando entrou o pecado... Entrou tudo que era ruim, morte, maldição, é, dificuldade, brigas, emoções descontroladas. É só você ver já Adão com medo, Eva com medo, com vergonha, um acusando o outro. Então a gente já vê um descontrole emocional. E Deus bem tinha avisado, olha, vocês não têm condições de serem guiados pela, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é você mesmo, você ser guiado por você mesmo. Tá bom, então a gente já sabe que viver sem Deus não dá. Agora, viver também sem saúde emocional não dá. É, Deus, ele quer que você conheça Deus, ele quer que você conheça as pessoas e ele quer que você se conheça. A partir do momento que eu me conheço, eu preciso saber que é por isso que é tão importante você conhecer perfil comportamental, temperamentos, que é a mesma coisa porque você conhece um pouquinho mais de você, é tão importante você saber as coisas que, que você sabe que sempre são as suas armadilhas mentais que te derrotam. Bom, você sabe que nós temos fenômenos na nossa mente inconscientes, Esse foi Deus que nos criou dessa forma, é, se eu te disser que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você vive, você registra, tudo, tudo, coisas boas, coisas ruins, são registradas na tua mente. Isso é o fenômeno RAM, é o registro automático da memória. É fácil, você lembra, você, você lembra tudo que você faz, não tem amnésia, tem registros e acabou. E se esse registro for feito com alto volume de emoção, meu Deus, aí que ele vai ficar mesmo, você vai sempre lembrar dele. Se ele for um registro ruim, é aquilo, tudo que é muito ruim você sempre vai lembrar e tudo que é muito bom você também sempre vai lembrar. É assim que funciona a nossa mente. É, nós temos também 
é, nossas janelas, né? Que eu venho explicando na pandemia toda, que são os registros doentios, os registros saudáveis, que são as nossas janelas, e dependendo daquilo que vai ativar é, o, o, o gatilho que vai ser ativado, é para a janela que você vai. Para deixar bem mais claro, eu quero explicar sobre Caim. Caim, bom, Caim, Abel, Adão e Eva saíram do jardim do Éden, da perfeição. E a família de Adão e Eva começou a ser formada é, como a família de todos nós. Tinha coisas boas e tinha coisas ruins. Eu não sei em que momento, mas Caim, ele começou a ter ciúmes de Abel. Sabe aquele irmão certinho e que o pai fala, olha pro teu irmão. Olha, comparação é a pior coisa. É, você, tem, você que tem mais de um filho, ou você que tem sobrinhos e fica comparando teu filho com sobrinhos, nunca faça isso, isso é desastroso. Primeiro que uma pessoa não é igual a outra, uma pessoa não tem a mesma velocidade que a outra, não tem o mesmo temperamento que o outro, então você tem que respeitar o tempo daquela pessoa. Eu não compare. Talvez Adão e Eva é, comparassem, olha só, Abel fez tudo certinho. Abel podia, além de tudo, Abel podia ser aquele temperamento do menino mais calado. E quem é mais calado tem uma, tem uma tendência a errar menos. Quem fala mais tem uma tendência a errar mais, né? Então, é por isso que a Bíblia fala que você seja pronto a ouvir, né, em Tiago, e tardio para falar. Mas tem temperamento que as pessoas falam mais mesmo, como o colérico, como o sanguíneo, são pessoas mais falantes. Eu acho que, é, pelo, pelo, pela reação de Caim, eu acho que Raim, Caim ele era um dominante, ele era colérico. E, e Abel parecia, parece, né, por toda a mansidão dele, pouco a gente vê de Abel, mas pela, pelo que a gente vê uma pessoa mais metódica, talvez ele fosse um filomático, talvez ele fosse um melancólico, não importa, importa que eles eram pessoas diferentes, em algum momento começou, teve um registro na mente de Caim, e esse registro na mente de Caim, é, começou, na mente dele ele começou a pensar, eu sou menos do que Abel, eu, é, Abel é mais importante do que eu, Abel é mais amado do que eu, e ele começou a se sentir injustiçado, sentimento de baixa autoestima. E quem tem sentimento de baixa autoestima, geralmente, ele precisa se sentir superior. Ele precisa é, sentir que ele está dominando, porque aí ele vai se sentir mais seguro. Então, é, quando a gente encontra com Caim, já num, num momento avançado, a gente encontra com Caim já nervoso porque a oferta dele não foi a oferta dele não foi aceita por Deus é, neste momento a gente já vê que há uma uma animosidade entre os irmãos não era um relacionamento pacífico por quê porque a oferta tinha que ser derramamento de sangue e lá vai Caim inventar da cabeça dele de que ele levar ele era agricultor e levar o produto da terra Deus iria aceitar ele poderia até levar como complemento, como oferta, mas o sacrifício mesmo era derramamento de sangue. Mas para isso ele ia ter que pedir, porque quem tratava com animais, quem tinha gado, era, era Abel. Então aí você já vê que ele não queria falar com o irmão, ele já tinha um problema de relacionamento com o irmão. Então vamos lá, eu vou falar alguns itens e vou voltar para Caim, mas eu vou falar alguns itens para você... Que a gente já vê que Caim já não é mais autor da própria história. Caim, ele está sendo escravo do, das emoções dele, de sentimento de inveja, de ansiedade. Presta atenção, ansiosos. A ansiedade faz com que você, é, além de você deturpar, tornar maior os problemas, distorcer. Você enxerga coisa onde não tem e você cria problema onde não existe ainda. Esse é o problema. O ansioso, ele sofre por antecipação. É uma, um sofrimento antecipatório. E aí, é, é que nem aquela... Uh, tem tem uma, um, um conto aí que a pessoa vai, é, vai contando, vai contando as coisas. É, e quando chega no final da história, é, por que, que a pessoa 
é, ela vai pensando assim, o porquê, ela vai na cabeça dela, ela vai pensando por que, que o amigo está atrasado e, e por que o amigo não, não se importa com ele, por que o amigo não tem consideração por ele. Na cabeça dele, o amigo estava atrasando por um monte de coisa, porque o amigo gostava mais do outro amigo, e, enfim, ele criou mil situações. E quando esse amigo que estava atrasado bateu na porta e ele abriu, ele já foi falando um monte de coisa, um monte de coisa para esse amigo. Ele já, sabe, de, de, é, ele vomitou milhares de coisas em cima desse amigo. E na verdade esse amigo tinha chegado atrasado, bateu na porta, chegou atrasado, porque ele tinha ido, é, queria surpreender, e foi numa loja, e foi comprar presente para ele, e o amigo estava com o presente na mão. Então, olha a precipitação, né? A precipitação e a ansiedade faz com que você passe vergonha, porque não era nada daquilo. E a pessoa tocou a campainha e já começou a falar um monte, depois teve que ficar envergonhado, porque na verdade era estava fazendo foi comprar presente estava preparando uma festa surpresa e milhares de coisas que ele nunca imaginou na vida e é isso é, acontece que Caim ele criou na mente dele ele criou ele criou que Adão e Eva não gostavam dele é, de que ele era menos importante do que Abel ele criou na mente dele de que também é, Deus também não gostava dele que gostava até podia gostar mas não gostava tanto quanto gostava de Abel. Abel era o queridinho de Deus, Abel era o queridinho de Adão e Eva. E com isso, qualquer coisa fazia com que Abel se desestabilizasse, porque ele não era autor da própria vida, o autor da própria história. O autor da própria história, ele entende algumas coisas. Número um, eu anotei para você enumerar, tá? Número um, quem é? Nós vamos voltar para Caim, tá? O autor da própria história, a pessoa, se você não for líder de você mesmo, você não vai ser líder de nada. Você não vai ser líder do teu tempo, você não vai ser líder da tua boca, você não vai ser líder é, quando você tiver que liderar profissionalmente, você vai ser liderado pelas suas emoções, você vai ser liderado por aquilo que te derrota, pelos teus cativeiros. Então você precisa, antes de você querer liderar, né? Antes, você não vai conseguir ser nem pai direito, nem mãe direito, você não vai ser líder de nada. Então, você precisa primeiro, para você ser líder de alguma coisa, você precisa primeiro a liderança aqui interior, tá bom? Então, é, uma pessoa para ser autor da própria história, precisa ser líder de si mesmo. Segunda coisa, precisa entender que você é especial, é único, é extraordinário, é insubstituível, como eu falei, setembro amarelo inteirinho para vocês. Eu vou repetir, você é especial, você é único, você é extraordinário. Ah, eu não sou, não me sinto e não me vejo. Você vai ter que aprender a se ver. Eu lembro quando eu fiz uma pergunta para vocês, como é que vocês se veem? É, se eu fizer uma pergunta agora, eu já fiz essa pergunta anteriormente, mas vou fazer de novo. Você acha que Deus erra? Eu já respondo em 30 segundos. Não, Deus não erra. E eu sei que você aí na tua casa também falou, Deus não erra. Tá bom, então se a gente chegou nesse ponto em comum de que Deus não erra, é ótimo que a gente chegou, é, entramos em um acordo que Deus não erra. Ele não errou com você. Você tem dons, você tem talentos que podem estar soterrados debaixo da sua, dos seus cárceres mentais e emocionais. Mas que você tem, você tem. Gideão tinha talento para liderar, ele estava soterrado embaixo de medo. Josué tinha talento para também, para liderar, mas estava soterrado, ele não acreditava nele mesmo de jeito nenhum. Estava soterrado debaixo de mediocridade, é, de registros que ele teve enquanto escravo, é, da, da forma como ele se via, mas de repente Deus restaurou. E Josué passou a ser o líder da, da nação toda. E assim eu poderia dizer para vocês, homens de Gênesis Apocalipse, homens que aparentemente não dariam para nada. Quem, que, quem diria que Pedro seria líder na igreja primitiva com tantos erros, com tantos picos de erros? Né? Não era nem só erro, erros absurdos que Pedro é, ele cometeu. Mas por detrás, 
ou melhor, por debaixo desses erros, estava soterrado qualidades inacreditáveis de Pedro. O ansioso Pedro é o mesmo que fala lá na epístola, não andeis ansiosos, porque Deus cuida de cada uma das nossas ansiedades. Gente, ele conseguiu repetir, não por simplesmente verbalmente, porque ele ouviu Jesus dizer, né? para não andar ansioso por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Ele ouviu Jesus falar. Mas lá quando ele vai para as epístolas e ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Gente, esse é o Pedro que vivenciou, literalmente, que aprendeu a ser líder de si mesmo. O Pedro que não era líder de si... Ih, caiu aqui. Só um minuto. O Pedro que não era líder de si mesmo... Ele era descontrolado totalmente, mas não, quando ele aprendeu a ser líder de si mesmo, ele falou, bom, eu, melhor eu ver qual é a minha qualidade, né? Então, bom, número um, aprender a ser líder de si mesmo, ser autor da própria história, aprender a ser líder de si mesmo. Número dois, reconhecer o seu valor, né? Saber que você é especial, você é único, você é extraordinário e você é insubstituível, você precisa ver aonde que está a tua qualidade, aí sim nós vamos chegar a algum lugar. Agora, como caiu aqui, deixa eu ver o, o número dois para você. Número dois, você precisa aprender a, o que eu falei a pandemia toda, gerenciar os seus pensamentos. Então, vamos lá para Caim? Bom, Caim, ele falhou em tudo. Ele não foi, ele não, ele não foi líder de si mesmo, ele deixou que a raiva, a inveja a mágoa liderasse a vida dele. Ele olhava para Abel, ele já sentia inveja. Ele olhava para Abel, ele já sentia raiva. Ele olhava para Abel, ele já sentia angústia. Então, quer dizer, Caim estava sendo liderado por emoções descontroladas. Eu não sei você, quais são as emoções que que não sei você, quais são as emoções que estão te te controla, o que é que está te controlando? É você que controla as emoções ou as emoções que te controlam? Você olha para as pessoas, você já fica irritado, é, enfim, você tem que analisar. Bom, Caim, ele não era líder de si mesmo, era, as emoções estavam liderando e ele não se sentia uma pessoa especial. Ele tinha que entender que ele era diferente de Abel. Abel tinha coisas que Adão e Eva gostavam, mas ele, Caim, também tinha coisas que os seus pais gostavam mais nele do que em Abel, né? Ninguém é completo. Nós somos diferentes porque isso é que é viver, né? Deus nos criou diferentes porque um precisa do outro. Seria muito sem graça se todo mundo fosse igual. Seria muito sem graça pessoas... Já pensou todo mundo igual Paulo? Nossa, o mundo ia ser muito sem graça. Tinha que ter um Paulo mais sério e tinha que ter um Pedro mais divertido e tinha que ter um Barnabé mais calmo, tinha que ter um João mais sensível. Isso é que tornou, sabe, que tornava, tornou a, a igreja primitiva bonita e completa a diferença das pessoas. E assim também com você, sabe? Nós, as pessoas são diferentes, Cada irmão é diferente, né? E cada pai é diferente. Nós precisamos aprender a admirar a beleza da diversidade. Bom, número... Então, nós precisamos gerenciar nossos pensamentos. E como foi que Caim não gerenciou os pensamentos? Quando Deus chegou perto de... Quando Caim levou a oferta e Deus não, não aceitou a oferta... Gente, só recapitulando. A oferta de Caim não foi aceita porque Caim estava cansado de saber que não era para entregar só as frutas, era para entregar um animal, porque aliança de sangue, era necessário derramamento de sangue. Ele sabia disso, ele quis fazer a coisa do jeito dele. É a mesma coisa quando quiseram carregar a arca do jeito deles, né? A arca era para ser carregada no ombro e aí carregaram a arca nos animais... Então, é lógico que Deus não aceitou isso. E, então, não queira inventar, né? É, e, e, e ali, 
Caim, quando foi recusado, ele já devia prever que seria recusado. Mas não, ele ficou emburrado, ele, ele saiu batendo o pé da presença de Deus. Será que você já saiu batendo o pé da presença de Deus? Caim saiu batendo o pé. Mas Deus é tão fenomenal que Deus foi atrás de Caim. E Deus fez uma pergunta, eu, eu vou agora fazer um teste com vocês. A pergunta que Deus fez, sem olhar a Bíblia, isso está em Gênesis 4. A pergunta que Deus fez para Caim, foi uma pergunta que levou Caim para o espiritual ou levou Caim para o emocional? Eu vou ver a pergunta, a, a resposta. Eu vou, eu vou fazer assim, mais simples, para você não ter que escrever. Se você acha que a primeira, primeira pergunta que Deus fez para Caim era sobre a vida espiritual dele, é letra A. E se foi sobre a vida emocional dele, é a letra B. Escreve aí para mim, que eu quero saber se é letra A ou letra B. Ô, oh, Renata, tô te vendo aí. Tem um delay, aí eu tenho que esperar um pouquinho, né? Letra A ou letra B, gente? Letra A, João Vitor? Letra B, Hilda? Letra B, Lu? Josi, B? Carininha, B? Leda, B, Ana, B, é isso mesmo, gente, vocês estão? Obrigada, Renata, obrigada, você também, parabéns, você também é professora. Muito bem, queridos e queridas, aí a, Car a Carol também dizendo, ah, tem gente falando letra A, Ana Carolina, Tati. Então, gente, quando é a letra B? Quando Deus chegou perto de Caim, ele fez uma pergunta que qualquer pai faz para o filho. Por que, que você está emburrado? A gente, vai lá em Gênesis 4. Por que, que você está... Ele usou a palavra... Não é que ele usou a palavra... Chega até nós em linguagens é, mais formais, de português mais formal. Chega até nós assim... Caim, por que, que você está com o um semblante descaído? Gente, semblante descaído, vamos trazer para um português mais próximo de nós? Por que, é que você está emburrado, Caim? Por que, é que você está de cara feia, Caim? Caim, por que, é que você saiu da minha presença batendo o pé, Caim? Deus estava dando a chance para Caim falar de emoções. Ele podia ter falado, eu estou aborrecido, eu estou chateado, eu... Era... Deus fez... Claro que Deus sabia o porquê. Mas Deus estava dando a oportunidade de Caim se tornar autor da própria história e não essa raiva dele, essa inveja dele, pegar o controle da vida dele e, e ele escolher um caminho sem volta. Ele estava... Gente, tem reações emocionais em, vo, em nós, em vocês, em mim, em vocês, que fazem com que coisas se tornem atitudes que levam a ações irreversíveis relacionamentos terminam de forma irreversível porque você não tomou uma atitude antes. Olha só, Deus deu a oportunidade para ele parar e pensar. Aí eu volto para a gestão emocional. É, é, Deus estava querendo que Caim não fosse escravo do fenômeno bateu, levou. Porque ele estava assim, ele ia fazer, ele ia agir no foco de tensão. Então, mais um item para você, tá? Quando você é, o, você é o protagonista da tua história, é porque você, é, você filtra os estímulos estressantes. Então, você gerencia os seus pensamentos, você entende que você é especial, você é líder de si mesmo e agora eu estou falando que você filtra os estímulos estressantes. O que, que é filtrar os estímulos estressantes? Eu sei o que me tira do sério. Eu sei, vamos lá, eu sei filtrar estímulos estressantes. Eu sei que eu tenho uma tendência ansiosa. Eu tenho um estilo de vida ansioso. Eu sei, eu, Naira, eu sei que eu tenho que trabalhar sempre nisso. Eu tenho uma tendência à ansiedade. Então, eu tenho que trabalhar. Eu sei o que desencadeia a minha ansiedade. Então, eu tento é, me, é, como é que eu, me ludibriar. É, eu mesma crio um sistema para que eu não entre na ansiedade. 
É, eu, por exemplo, é, eu, eu, tenho, eu, eu gosto das coisas programadas, eu programo. Qual é o problema? Não vou ficar ansiosa, eu vou programar. É, eu sei que, por exemplo, se você falar é, no aeroporto, tá? É, eu sei que eu fico ansiosa até chegar... Eu tenho duas necessidades. Uma é tomar o café e a outra é chegar no portão. É, eu sou muito certinha com as coisas, eu quero chegar logo no portão para que, que eu não perca o voo e etc e tal. Por quê? Porque eu sou um pouquinho distraída, então eu fico bem atenta às coisas, prefiro ficar no portão. Então eu crio o um sistema para aí. Eu não vou perder nem a minha, nem o meu, o, a minha é, necessidade de tomar café e eu vou ficar no portão. Se eu não cheguei tão cedo quanto eu gostaria, eu pego, compro café e falo que é para viagem e levo até o portão, tomo lá, tranquilo. Melhor do que eu tomar um café ansioso, <risos> ansiosa. Gente, tô falando de coisinha boba, mas quando for coisa grande, você também precisa fazer coisas que você possa lidar para você desarmar a bomba ansiedade dentro de você. Você precisa se desacelerar, você precisa aprender a lidar com os seus pontos fracos. Se você é ansioso, aprenda a lidar com a, com a sua ansiedade. Bom, Caim era irritado, Caim era invejoso, ele tinha que reconhecer isso, não reconheceu. Deus deu a oportunidade, Caim, por que é que você está emburrado? Caim respondeu, não, Caim não respondeu. Aí quem falou de novo, infelizmente não foi Caim, quem falou de novo foi Deus. Infelizmente não, infelizmente para Caim. Deus mostra o amor, ele não desiste da gente. Aí a segunda vez que Deus falou com Caim, falou assim, Caim cuidado, o pecado está na porta do teu coração, domina. Gente, eu gostaria que você fosse lá para Gênesis 4 e você pudesse ler essa passagem. Deus fala, o pecado está na porta do teu coração, domina. Aí é o, nós entramos no que eu acabei de falar. Você gerenciar os teus pensamentos é você dominar muita coisa na sua vida. Porque você tá, a ansiedade está aí na porta do teu coração, domina. A ansiedade, você não, vai, você não vai tomar conta da minha vida, não. Eu não vou ficar pensando no que nem vai acontecer. Provavelmente nem vai acontecer. Eu me recuso, eu vou distrair a minha mente com algo que eu posso mudar agora no presente. O futuro eu não posso mudar porque ele nem chegou. Eu posso planejar, eu posso construir para um futuro, mas em relação à preocupação, eu não posso antecipar, não, não dá para eu antecipar. Então, eu não vou viver no futuro. Não tem como eu viver no futuro. Eu tenho que viver no presente, eu tenho que construir no presente para ter um futuro diferente. Agora, se eu ficar preocupada só com o futuro, eu não vou ter nada diferente, porque no, o presente eu só vou ocupar com preocupação. Eu não vou fazer nada de eficaz. Não, eu estou preocupada com, é, com o que eu vou comer amanhã. Ah, faz alguma coisa no presente. É, bom, eu vou vender, é, vou vender bananada, eu vou fazer alguma coisa. Então, aí você vai mudar o, o futuro, não tem como. Agora, você já ficar preocupado, ansioso... Aí não vai, não vai adiantar muita coisa. Bom, feito isso, eu quero te dizer, voltando para emocional e espiritual, eu digo que na porta do teu coração você vai ter sempre duas batidas. A batida das emoções descontroladas, posso, posso tomar controle da tua vida? E a batida de Deus, né? Isso a gente encontra lá em Apocalipse 3, quando ele fala assim, eu estou batendo a porta do teu coração, se você abrir... Nós vamos cear, nós vamos nos banquetear. Você pode abrir para a pessoa errada, né? Você pode abrir a porta do teu coração para raiva, para ansiedade, para tristeza, para mágoa, para angústia. Aí depende de para quem você vai abrir a porta do teu coração. E eu fosse você, eu abri a porta do coração para Deus, eu abri a porta do coração para pensamentos que são bons, puros e agradáveis, como como o Paulo mesmo fala que é a peneira dele, né? Então ele diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, se é autor da própria história, vamos lá, gestor dos pensamentos, protetor das emoções, como é que eu protejo as minhas emoções? 
nunca faça alguma coisa esperando o retorno. É a tua primeira frustração. Aí você vê que na frase das pessoas que estão magoadas é sempre assim, nem considerou aquilo que eu fiz. Porque você faz já esperando que a pessoa te agradeça. É legal se a pessoa te agradecer. Agora, se você fizer e não esperar, o que vier é lucro. É muito bom. Se a pessoa for grata, vai ser bom demais. Se a pessoa for ingrata, bom, eu digo pra você, ela vai colher isso mais tarde. Porque tudo que você planta, você colhe. Agora, você, você, não vai ficar tão, você não vai ficar tão decepcionado. É, você já pensou, se Moisés não tivesse amadurecido e ele ficasse esperando a gratidão, é só você ver. O povo o tempo todo reclamou de Moisés. Falou que Moisés tinha tirado do Egito para que eles morressem no deserto. Falou que era, eles falavam que era me, melhor ter ficado lá no Egito. Reclamaram de Moisés o tempo todo. Reclamaram de ficar na fila. Reclamaram, reclamaram de Moisés o tempo todo. Reclamaram que Moisés ficou tempo demais lá no Monte Sinai. Reclamaram o tempo todo. Eu não vejo, sabe? O que Moisés fazia, ele amadureceu. O que ele fazia... Ele fazia porque ele amava Deus, porque ele se amava, ele amava o povo, mas ele não esperava gratidão. Se viesse, tudo bem. Agora, todo aquele amor do povo foi depois que Moisés morreu. É, infelizmente, é assim. A maior parte das pessoas só mostra gratidão quando a pessoa já, já foi embora. Eu, eu brinco, às vezes, com algumas pessoas, eu falo assim, ó, não adianta chorar no meu caixão, não. Ou, ou agradece agora, <risos> ou, ou reconhece agora. Ou cale-se para sempre, não, não adianta ficar. Eu acho que aquela coisa de você nunca agradeceu ou nunca falou eu te amo para a pessoa e depois ficar com aquela coisa de no caixão fazer aquele escândalo, não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo. Então, é, é, se você tem uma vida em que você valoriza a pessoa que está do teu lado, quando ela for embora, você só vai sentir a dor da saudade, da separação. Mas aqueles mega desesperos vêm de, de, de um remorso também, tá? É, mas a dor existe, é inegável. A dor da separação, a dor da saudade, é, a frustração. Ninguém foi preparado para morrer, né? Nós somos eternos. Ninguém foi preparado para ser separado. Tudo isso dói. Mas voltando lá, é, quando você protege as suas emoções... É a melhor forma, faz. Se a pessoa agradecer, mas não espere. Se a pessoa agradecer, é lucro. Se não agradecer, você não fica ferido. Essa é uma forma de proteger as emoções. A outra forma de proteger as emoções, nunca espere da pessoa mais do que ela pode dar. Ninguém pode dar mais, ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa é assim e você não vai conseguir mudar a pessoa. Outra coisa que para proteger suas emoções é você ter a certeza de que você não pode mudar ninguém. Você pode mudar você mesmo, mas você não pode mudar ninguém. Você só pode piorar as pessoas que estão ao teu redor. E eu protejo as minhas emoções entendendo o que o Dr. Augusto Curi sempre fala, né? Que por detrás de uma pessoa ferida tem uma pessoa... E por, por detrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Quando você entende esse mecanismo da convivência, que foi o feed que eu escrevi, ou o meu post que eu coloquei no feed ontem, que deu um monte de, de problema durante o dia, só fui por a noite. É, então, é, é porque hoje o Instagram, ele tem é, proteção a direitos autorais. Eu tinha colocado um vídeo tão bonitinho, mas aí o Instagram disse que tinha direitos autorais. Mudei a música e depois é, deu problema de novo, aí eu, eu pus uma imagem, <risos> desisti do videozinho. É, mas é isso, é uma arte, sabe, viver e viver feliz é uma arte, e Jesus veio ensinar essa arte, ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, para você ser protagonista da tua história, você não, não pode ser vítima, as pessoas, é, o que eu mais vejo, principalmente em ambiente de igreja, é as pessoas caírem para o lado de vitimização, a vida foi cruel comigo, as pessoas foram cruéis comigo. Peraí, será que a vida e as pessoas... Deus está no controle da tua vida. Se Deus permitiu, Deus permitiu para Jó. Deus permitiu tudo que José passou. E foi 
para por o ganho de ambos. Eu estou citando dois. Deus estava no controle da vida de Daniel. Então, vamos já fui para três. Deus estava no controle da vida de todo mundo que você de Ruth. E o que, que a gente viu em comum nessas, nessas pessoas que eu citei e que tiveram vida muito difícil? Primeiro, eu não vejo José na parte B da vida dele é, se comportando como vítima. Pelo contrário, era ele que, ele que consolou os irmãos. Não, não. Os irmãos falando, nossa, nós acabamos com a tua vida e, e agora você não vai perdoar mais a gente. Não, não, o que vocês fizeram? Estava no controle de Deus. Deus fez isso para que muita vida, muitas vidas fossem preservadas. Olha que visão, a visão dele mudou. Tudo aconteceu porque eu tinha que estar aqui no Egito. Se eu não estivesse aqui no Egito, nem eu nem vocês, sobrevi nós não sobreviveríamos. Então ele só mostrou isso que Deus estava no controle e tudo que foi permitido fazia sentido. Você tem que entender, a primeira coisa que você precisa fazer para ser protagonista da sua história, você precisa parar com essa vitimização. O que aconteceu até aqui, por mais violento que tenha sido, ainda assim Deus está no controle. Quer mais perdas do que José? Mas ele, ele foi, falou dessa forma que eu disse para vocês, ele não, se, ele não se viu como vítima. Ruth... Sabe, tantas perdas em um pequeno espaço de tempo. E ela, tudo bem, vida que segue. O Deus de Noemi está no controle da vida de Noemi, está no controle da minha vida também. Eu, eu escolho me colocar minha vida no controle desse Deus. E ela não ficou chorando em casa, ela foi trabalhar, ela não ficou vitimizada. Então, ser protagonista é isso, é você tornar o pior, você ter força, ter resiliência para fazer do pior capítulo da tua história, transformar no melhor capítulo. Olha só, José, eu volto para José, ele disse, ele colocou o nome de Manassés e disse, Deus me, Deus me fez esquecer o sofrimento da casa de meus pais e, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, eu quero dar uma palavra para você hoje à tarde. Que Deus, que você entenda que Deus vai fazer você prosperar na terra da tua aflição. Essa experiência não é só para José, é para todos nós. E eu digo para você, recebe essa palavra, deixa eu tomar controle aqui do tempo, deixa eu ver aqui, tá, estamos já no fim. Mas toma, toma ciência disso na sua vida, que você pode prosperar na terra da tua aflição. Você vai prosperar na terra da tua aflição. O melhor ainda está por acontecer. Você só precisa tomar conta que, ó, não deixar como cair teu coração, tuas emoções desgovernadas e invadirem teu coração e tua mente, de forma a você tomar atitudes irreversíveis. O que que Caim fez? Deus bateu na porta do coração de Caim duas vezes. Leia Gênesis 4, devagarinho, quando acabar essa live. Ele bateu na porta do coração de Caim duas vezes. Caim, você está descontrolado, você está emburrado. Caim, não faça isso. E Caim continuou. Depois Deus disse, Caim, olha, domina o que está batendo na porta do teu coração. O pecado, que é a raiva, está entrando no teu, está batendo na porta do teu coração. Você está quase abrindo, não abre, Caim. E ele abriu para ira, ele abriu para todo o descontrole emocional, acabando com uma tragédia familiar. Né? Num único dia, Adão e Eva perdem dois filhos. Um, um que morreu e o outro assassino que teve que viver errante. Quando você não é autor da sua própria história, quando você não é o protagonista da sua própria história, você vai provocar muitos acidentes na sua vida. E acidentes como esse de Caim. E alguns irreversíveis com grandes perdas. É a mesma coisa que um, 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 uma aeronave... E, e essa aeronave, você deixar, essa é uma analogia é, no programa Mente Livre, é uma, você deixar a tua mente, você deixar as tuas emoções como uma aeronave é, sendo pilotada por um copiloto que não estudou, não tem horas de voo, totalmente desgovernado e inexperiente. É isso que a gente faz quando nós, o nosso eu não toma controle e você deixa que emoções pensamentos desgovernados tomem controle da tua mente 
Aí vão ser muitos acidentes na vida. Acidentes de relacionamento, acidentes profissionais, acidentes ministeriais, acidentes conjugais. São muitos acidentes que você vai viver. Então, vamos lá, gestor de pensamentos, só estou repetindo, protetor de emoções, que já falamos, filtrar estímulos estressantes, eu já falei, como que é o filtrar os estímulos estressantes? Eu sei aquilo que me irrita, eu vou me afastar. E se não deu tempo de eu me afastar, eu vou, não vou agir no momento da raiva. Não vou agir no momento da ansiedade. Não vou tirar conclusão no momento da ansiedade. Então, você tem que filtrar o estímulo estressante. Você tem... O quinto passo é você ser capaz de reagir. Você pensar antes de agir. Isso é muito importante. Nunca faça nada sem pensar. Pensa dez vezes antes, tá bom? E você precisa... É, você tem que ser capaz de escolher e saber que toda escolha implica em ganhas e em perdas. Quando você escolhe, se Caim escolhesse, ah não, eu, eu vou, vou ouvir o que Deus está falando, eu não vou deixar, eu escolho não ficar irritado. Tem perda, porque para ele não ficar irritado, ele ia ter que tirar do pensamento dele tudo aquilo que ele chegou à conclusão, ele ia ter que lutar contra isso. Ele ia ter que lutar. Não, eu acho que meu pai e minha mãe me amam tanto quanto amam a Bel. Eu tenho que observar melhor. Tenho certeza que eles me amam tanto quanto ele ama a Bel. É, não vale a pena eu fazer a ele pensando. Não vale a pena eu, eu matar o meu irmão. Primeiro que eu mesmo vou me arrepender. Segundo, eu vou é, eu, eu vou estar tá pecando. É, terceiro, eu vou estar tá ferindo meus pais. É, eu vou estar me afastando de Deus definitivamente. Tá colocar na balança né, as suas escolhas, mas geralmente nós nos tornamos pessoas instintivas. Nós fazemos e depois pensamos. Então, maturidade emocional é você pensar antes de agir. E não foi, Deus deu a oportunidade, falou, domina Caim. E Caim não fez isso. E é o, o último é você ser capaz de não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba na sua cabeça que foi o caso não de Caim, Caim foi outro problema, mas que foi o caso de José, de Daniel, de Ruth, o mundo desabou na cabeça deles, mas eles não desistiram de viver e nem se vitimizaram. O importante é você não se vitimizar, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer para você sobre ser autor da própria história.